Hola amigos, Carlos aquí. Hola. Con Becky. Our hands are not in the... Yeah, it's hard to... Ok, eh, voy a explicarles un poquito en español. Ella es de Inglaterra, ella hace dropshipping en UK. Así que este, tiene un... Muy interesante porque... UK, United Kingdom, es muy diferente a cómo funciona US. Y nosotros hacemos dropshipping en su mayoría en, en Estados Unidos. Y este, también, para agregar al fuego, este, Jesús de Jesús hace dropshipping en UK, creo. Así que hay muchas diferencias de UK con US, así que si alguien está explicando dropshipping de US estando en UK, bueno, está un poco raro. Voy a intentar traducir lo que ella diga, porque it's going to be in, in English. Yeah. Yeah, so we need to give them like an idea of what's going on, because mo lots of people only speak Spanish. Okay. So yeah, try to do a little par paragraph, I translate, you go, yeah, yeah. and we do it like that. So, voy a hacer la primera pregunta. Y va a ser, bueno, que nos cuente un poco más general Cómo funciona el dropshipping de UK Este, para tener un poquito más de perspectiva Y luego ahí vamos dándole más al tema So, pretty much, how does dropshipping in the UK works Like, how, yeah, give, an, give us a general idea of what you know Yeah, yeah Like, yeah, pretty much, okay. and we, we start from there So, in the UK, it's very similar to the way it is in the US The differences would be that in the, the UK is a smaller country So there's less people, less, like, of a market But then there's a lot of people say there's less competition in the UK. Okay. I don't know if that's true because there's less buyers. So there's less sellers. Yeah. But there's also less people buying the product. Makes sense. Um, but it might be a little bit less competitive <sighs> than the US. Oh, wait. Okay, we need to get closer to the... We need to get closer to the microphone. <laughs> my bad. Okay, okay, okay. okay. Let's move. Okay, I hope... Oh, my God. <laughs> okay. That should be fun. Yeah, and... Um, so, yeah, maybe a little bit less competitive but less products, less stores, okay. less customers. Um, everything else pretty much works the same apart from tracking. So on eBay UK, uploading your tracking on time. Are you going to ask a question? Yeah, let, I'll let, translate that. Yeah, 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 yeah. <laughs> okay, básicamente dice que este UK es más pequeño que US. Al ser más pequeño hay menos clientes, pero obviamente también hay menos vendedores. Así que como que la proporción se mantiene parecida por, probablemente no tengo los números exactos, pero que bueno, entonces dicho esto, bueno, no es, es como muy parecido en ese sentido, y hablar sobre los tracking number y cómo se suben y que es un poco diferente, eso es muy interesante, entonces bueno. Ok, so tracking numbers, um, uploading your tracking on time is not something that you're measured against on eBay UK, so on the US one, it goes towards like your seller standards, so if you're yeah. above or top rated, and the UK you don't have to upload a tracking number, and it's because in the UK not all, it's not it's not standard to have a tracking number when you buy something online. So people are used to, you just order it and then you know it's going to turn up. You, you don't, people don't track it as much as they do internationally. So they, the like, they don't care? Like no, some people maybe do. If it's been too long, then they'll, then they'll say, oh, can I have a tracking number? Yeah. But generally speaking, the only time people have asked me for a tracking number has been international sales. Okay, okay, okay. Yeah. Basically, it says that the tracking number in... UK no importa en absoluto y eso es muy interesante porque en US bueno y esto no lo he tocado el tema de hecho eso es no lo he tocado en detalle con ustedes pero o sea el número el número de rastreo es muy importante subirlo para tener el el como el seller standard no sé la palabra en español o sea bien en buenas en buenas condiciones si nunca subes el tracking number los clientes se ponen muy desesperados en Estados Unidos hay gente que hasta en el primer día es como y dónde está mi tracking number en Estados Unidos entonces como Fuck, ¿verdad? Es muy importante. En UK no es necesario. No, no hace falta subir el tracking number. La gente siempre espera el producto. Están tranquilos. So the only thing would be if somebody opens an item not received case and you... Oh. So you'd want to have a tracking number. You just don't need to upload it on time. Okay. So if your supplier yeah. takes too long to send you a tracking number, that's fine. You can just mark the item as dispatched. But how will people, how the, will the, okay, because it's on the address of the customer, so it's like, the, yeah. the tracking number will say delivered and that's it. Yeah. yeah, yeah. Okay, es muy importante, porque cuando la cosa se pone fea con un cliente, porque el, el cliente dice que el producto no le llegó, o quiere abrir un caso en PayPal y su dinero de regreso, 100, 200, 300 dólares en una orden, la forma de evitar que, que uno lo, que eBay, PayPal y eBay no te, pues tenga a nuestro favor, la forma de, 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 estar, de la forma de que ellos, voten a nuestro favor es con el tracking number en Estados Unidos en UK es lo mismo pero no hace falta haberlo subido antes o sea si nunca lo subiste no importa entonces eso es algo muy que es muy diferente UK con US para que tengas en cuenta y bueno este yeah pretty much okay 
What else can we talk about? GSP. GSP, okay. Yeah, so um, the GSP, we have a center in the UK that is like the Kentucky one in the US, but okay. it's in a small countryside town called Staffordshire. I don't know. I've never been there. I don't What's know the name? Staffordshire. Staffordshire. Yeah, Stafford, like Shire, but Staffordshire. Staffordshire. Yeah. <laughs> um, that's where ours is. And it's the same as the um, US one. You get a reference number and they always send it to the same address okay. and then they handle everything. Yeah, there. it's the same. Okay, that's yeah, great. Yeah. Uh, yeah. GSP, Global Shipping Program, en US, ya he tocado el tema de que es muy, muy, muy bueno tener esto habilitado en tu cuenta, porque simplemente manda el artículo a una dirección en los Estados Unidos y ellos se encargan de todo, no hay que hacer nada. En, en UK es exactamente lo mismo, nada más mandas una dirección en West Lushishar, ¿qué es el nombre? Staffordshire. Staffordshire, y ya, ahí entonces, ellos envían el producto. Este, ok. Oh, muy importante, Becky. Bueno, esto lo voy a decir al final del video, pero ella tiene un canal de YouTube, de YouTube explicando dropshipping en UK para que se den una vuelta si están interesados en aprender sobre, si están en Inglaterra o si quieren enseñarle a alguien o quieren aprender sobre este mercado. Ella, acá, ella está acá por eso, porque tiene, I'm telling them you have the YouTube channel in the UK. So yeah, because yeah. I, don't know, I don't know shit about that. <laughs> so, yeah, si quieren aprender sobre esto, vayan al canal de ella. Este, y bueno, está, está empezando y denle apóyenla, denle like, suscríbanse y comenten. Aunque sea en español para que se ría y sepa que vienen del de canal de, de no, mío. <laughs> de, entonces, bueno, este, también, eh, I know this is important for people. Eh, how much, like, income do you, how, how long have you been... Okay, so I this is my fifth month. So I started May. May was my first like month. Okay. Um, so September is my fifth month, and so last so May June, May, June I made about I'd say like five hundred US dollars. Okay. July August a thousand US dollars, and then September's looking like over a thousand. Oh US my dollars, god, so. that's fucking great! Yeah, 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 oh so. shit. Okay, I just got excited about that. <laughs> Le pregunté cuánto tiene hacer dropshipping. ¿Cuánto dinero está ganando? Esas son preguntas que a la gente le gusta muchísimo escuchar. A mí también, a mí me encantan los números. Yo estamos haciendo... Ok, antes de seguir voy a preguntarle. Do we agree we are doing, doing dropshipping to make money, right? Yeah. That's the point. Yeah. <laughs> ok. Also, I should have said the first two months I was doing... Like, I was doing it part-time. I'm still oh. kind of doing it part-time, okay. so... Yeah, and it's a learning process also. Yeah, yeah, yeah. yeah I mean, yeah. if you have... The reason why I went from 500 to 1,000 is because I learned. Yeah. And then I'm, and now I'm going from 1,000 up again because I'm learning more. So. Perfect. Yeah, okay. Yeah. So, básicamente le pregunté, ¿estamos de acuerdo que hacer dinero es lo que me importa en el dropshipping? Solo por eso hacemos dropshipping. Sí. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, los números de ella. Este, en primer mes y en el segundo mes hizo alrededor de 500 dólares este, ingreso neto. El, lleva cinco meses. Cinco meses. Oh, este... Good. Yeah, and five months also. Oh, five months. Yeah, yeah, yeah. five months, cinco meses, it's month. Oh, okay. So, yeah, cinco meses. <coughs> Primero dos meses hizo 500. Los siguientes dos meses hizo mil dólares. Y ahorita dice que ya en este momento, <coughs> perdón, está a punto de llegar a los mil dólares. Y faltan una semana y un par de días más para que termine el mes. Entonces, dice que parece un mes más prometedor. Y viene el cuarto, cuarto. Bueno, is UK as crazy as US with the first quarter? Yes, but we don't have Thanksgiving. Okay, you don't have as much holidays. Yeah, but... We do have Black Friday sales. Okay. But even though we don't have Thanksgiving, but it's no, like nothing in the UK is as crazy as it is in the US. <laughs> okay, US, okay. But we do have, like, yeah, you have your, of course, it's still the biggest. You're going to get a, a nice, yeah, yeah, yeah. okay, okay. Yeah. Le pregunté si en Estados Unidos, en UK, en United Kingdom, tienen tantos holidays, tantas festividades como en Estados Unidos, que se viene Thanksgiving, se viene Black Friday, se viene... Navidad, entonces es una lo fucking locura, ¿verdad? Entonces dice que en UK sí, sí tiene ese tipo de festividades, no tanto, nadie es tan loco. No one is as crazy as the fucking Americans, bro. Yeah. <risa> nadie está tan loco como los fucking gringos para comprar, <risa> pero sí, sí tienen más ingreso. Entonces, bueno, este, es muy importante que vean que alguien que empezó desde el primer mes, obviamente, tiene, estudió mucho, aprendió, hizo mucho, mucho, mucho research para llegar a, a, a donde está, nada es mágico. Pero bueno, este se puede, así y sus ingresos. Como latinoamericano hay un poquito más de limitaciones, crecer la cuenta de espacio, este, tenemos que tener cosas en los Estados Unidos, direcciones, números de teléfono a veces, este, tenemos que manejar el idioma inglés para algunas llamadas, no es 100% crucial, Dice, intenté hacer cuatro pero no pude. Ay. Este, en fin, eh, I'm sorry for, are you like... No, it's okay, I'm trying to like understand what you're saying, uh, like trying nice. to pick it up. Yeah. Okay, I'm telling them that, yeah, you're... You're an example of growth, of, of con continuous like growth. Normal growth, not yeah. like crazy. Yeah. Uh, but that's great because 
I just discovered that's the way to go. Mm. I thought it was like a video game, like, okay, I'm gonna yeah, get, yeah. play this video game and woo, yeah, I'm gonna yeah. be, yeah. No, it's not like that. No. So, estoy diciendo que yo pensaba que eso era como un videojuego, hey, usted vende todo lo que pueda y, venda, y haga todo su dinero y woo, se acabó. No, no es así. Hay que ir despacito. Y bueno, ella va a tener un, a tener un crecimiento constante para arriba. Y, how many? Ok, eso es muy importante. Okay. Yeah, I know you. Uh, I know what you're yeah, yeah, yeah. Hay que enlistar todos los días, ¿verdad? Creo que no lo he mencionado, pero si van a hacer el Sniper Method 5 o 10 productos al día, está bien. Pero tienes que controlar tus ventas. No te pases de 3 mil dólares el primer mes en ventas, 4 mil dólares el siguiente mes y así. Ya lo he explicado en los videos. Pero, ahora sí, how many list ¿cuántos artículos tiene? Le voy a preguntar. ¿Cuántos artículos tienes? No sé cómo decirlo en español. No sé cómo decirlo en español. No, no. 1200. 1,200, just over. Ok. Yeah. 1,200 productos publicados. Ella no usa el Sniper Method. Es muy, muy... Oh, my God. This is... I hope people see this fucking video because there's so much things yeah, yeah, that yeah. I need to go through because I got fucking yeah, limited. Yeah. And also, there, people are learning from... Like, they're just starting. So, you're yeah. a perfect example of success yeah, yeah. and hard work. Yeah. So, it's, like, inspiring, but, you know, you have to put the work. Still, yeah, exactly. So, yeah. let me translate that. Okay. Básicamente... <laughs> Me inspira, me motiva muchísimo mostrarles a ustedes el viaje de ella porque yo tengo que pasar por eso pronto y ustedes tienen que ver que, primero que todo, sí se puede hacer dropshipping exitosamente, tener un ingreso. Ella dice que lo sea, los primeros dos meses fue como medio tiempo, pero ah, bueno, me dijo que tiene 1,200 productos, ¿ok? 1,200, 1,200. 1,200. 1,200. Tiene 1,200 productos y bueno, puta, en cinco meses eso es... 200, 300, 300, 250 productos al mes más o menos. Entonces estamos hablando de 10 productos al día. Like I'm trying to make the math. How many? Like five months, 1200 means like two, 10, 10 yeah, listings a I day. Yeah, but I think it was kind of, um, so my first, because I had limits to start with, so oh, I couldn't max out. So my oh, first yeah, month, yeah, yeah. I had about 80 listings. My second month, I think I had like, 150 and then my limit increased and it went from like 150 to like 800 okay okay and then 800 to 1200 and that's when when you like boom yeah well no like, this is my listing it's not my limit yeah so, yeah, yeah. yeah yeah entonces es muy importante que vean que es que tantas cosas que se me está yendo la, de la mente se puede hacer un ingreso definitivamente medio tiempo se puede hacer un ingreso muy grande con dropshipping hay que crecer despacio hay que poner el trabajo para publicar los productos este pero se puede este, también me dice que ella no pudo publicar o sea, no, no empezó publicando un montón al principio porque tenía sus límites, como hemos visto todo eso es un ejemplo perfecto de lo que ustedes tienen que pasar y yo, lo que yo tengo que pasar, ir despacio con todos los límites, jugando con esto vender despacio, es muy importante que ella usa otro método de enlistar diferente al de Jack, diferente al de Mark y que yo uso y diferente, sí y, y es igual al de Paco, el mexicano ellos encuentran productos en, una, en un proveedor y nada más lo publican y lo publican y lo publican y lo publican. Ella no usa software, nada más, nada más usa el repricer tool, es QGrid. Ok, I didn't ask you that, but I know you, are, you only use yeah. QGrid, so I'm explaining them because it gives perspective. Yeah, yeah. Because they think like, oh, there's only one way to make money, because, yeah. Yeah, yeah. Hay muchas formas de hacer dinero y muchas formas con software, sin software. Jack usa eh, High Realister, yo uso DS Genie, este, ella usa solo SQGrid. Este, bueno, eh, cada quien tiene su forma, ella tiene... Oh my, okay. How many experience do you have? Like, why don't you use software like DSM tool or Hydra Lister or Blacklister? What's your um, thought process on that? I, Le, okay. Les voy a preguntar por qué ella no usa software. Para que ustedes puedan entender. Bueno, solo usa SQGrid, porque SQGrid es. O sea, es. Sin, without SQGrid, we agree, we're yeah. fucked. Sin, 1200 yeah. productos, 1% que cambia el día. Estamos hablando de no sé cuántos por ciento, 120 productos, no se pueden cambiar manualmente, ¿ok? Si fuera el 1%, y no es así. Entonces, bueno, por eso yo estoy haciendo un fucking software de cambiar precios, porque es fundamental y es bastante poco didáctico para las personas y no es user-friendly y demás, en fin. Yeah. Hey, was so, I, why don't I use software? Yeah, why, ¿por qué no usa software? Mm. I can do it fast. I feel I can do it fast enough. Yeah. Maybe not faster, because I haven't tried it. Then when I tried to, so after I got to like uh, 800 listings, I went to trial Hydra Lister. Okay. And it didn't support my source or my sources. Oh, my And I, it said it did, 
but then when I tried it, it didn't work. So you, then when I messaged them yeah. and they said, oh, we have a problem with that, the problem, I was like, forget it. I can do it myself. I can do 15 listings an hour, so two hours a day, 30 listings a day, 1,000 a month. I don't, I don't need it. So, yeah, 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 yeah. Yeah, you, yeah. You, you already have half like your workflow. Yeah. So and there's my sales no need. Were reasonable. If it's working, yeah. Yeah, you keep doing it. Yeah. I will look at it again and see if it's quicker, but how much quicker can it get? I do it like four minutes. Yeah, that's fucking amazing. If it's going to go from four minutes to like three and a half minutes, that's not a big enough for me to spend the money. Yeah. To, Perfect. I have the time, so yeah, it's save the money. Gold. Okay. Yeah. Básicamente, ya dice que con lo que está haciendo, ya le funciona. O sea, que no, si ella puede publicar productos en cuatro minutos, un producto, entonces ya tiene su workflow como su, su ritmo de trabajo. Entonces, ¿para qué cambiarlo? O sea, este, cada quien encuentra su método. Eso es lo que he dicho. O sea, yo puedo explicarles cómo funciona lo que yo hago. Ustedes pueden replicarlo, pueden mejorarlo, pueden cambiarlo. Hagan lo que quieran. Si les funciona, perfecto. Este, Becky intentó Hydra Lister, pero no so, The thing is, UK is like, fuck you, UK, you're secondary. Yeah, yeah. Right? UK es como secundario para todos los software que existen, es como, eh, este UK, hay menos, menos potencial clientes, y bueno, por eso es que, sí, este, intentó Hydra Lister, no funcionó, entonces dijo, sigo con mi ritmo, fuck it, y bueno, sí es, eh, 15 minutos, I think, this is good enough to wrap yeah, it up. Yeah, if they have any more, like, questions, yeah. then we can do another video. Yeah, eh, so yeah. Tell them to ask, and you can translate, because if they have a question, but they only speak Spanish, then you can translate, and I can ask Perfect. them. Perfect, yeah, yeah. yeah, and I send them, I send them to your channel also, yeah. because if they want to learn in the UK, I think that's super, super valuable. I'm so happy. One hundred thousand items. Yeah. We have the UK using the, like, up as like you do yeah optimization with your own yeah and sniper method that's the fat ass <laughs> big boss big crazy duck dude with the <laughs> sniper method so yeah eh, hablé mucho en inglés pero estoy diciendo que estoy muy emocionado de tener tanta gente tan con tanto conocimiento diferentes métodos bulk 100 mil 100, productos este david boo estilo that's david boo method yeah, right yeah, yeah. david boo el curso que les había recomendado en otros videos comentarios este sniper method y bueno este todos estamos aquí y para compartir y ver que esto funciona y darles a ustedes perspectiva. Y este, ah, para terminar así con un poquitito de grano de sal, a little bit of salt. <risa> eh, si ustedes hacen dropshipping en UK, es muy diferente a cómo funciona USA, Estados Unidos. Entonces, ustedes se pueden, ustedes se pueden imaginar que Becky hiciera un curso de cómo hacer dropshipping, dropshipping profesional en el 2017 en USA. ¿Ok? Can you, ¿Ustedes se, 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 se imaginan que ve que hicieron un curso así para a los latinoamericanos? ¿De cómo hacer usar Estados Unidos? Yo nunca he usado Estados Unidos. Mm. Eh, bueno, puede que esté equivocado, puede que este, Jesús de Jesús use, haga dropshipping en Estados Unidos y esté muy equivocado. He escuchado que la gente dice que están en UK, que por eso está desconectado con cómo funciona Estados Unidos. Entonces, bueno, este, solo para dejar eso ahí, yo sé que ya <ríe> es demasiado con el tema, pero es que me hace demasiada gracia. Y se viene un video buenísimo. I'm, I'm telling them. Can you imagine? Ok, I'm, vamos a terminarlo aquí y ahorita le, le cuento a ella. Eso sería todo por ahora. Les dejo el canal de ella en YouTube para que puedan aprender de UK, cómo funciona. Este, ella dice que los, los británicos son como muy calmados, no, no, no son muy expresivos, son muy tranquilos. Entonces, que ella por eso es así en sus videos y bueno, que esa es su, su audiencia. Entonces, si la ve muy seria es porque... <risa> en fin, hasta luego.